、えー、もぎなおこです、えー、どうやら、えー、三井住友会場の、えー、熊谷支部青木明の犯罪であるということももう確定なんですけど、えー、平野恵子で、えー、詐欺をやっていたということがもう明るみです、えー、平野恵子富永泰理恵全然友人でも何でもないんですけどあなた方何をもって友人だって言ってるんですかあの、えー、野球部のあの高校時代のあの写真あれだけを持って言ってんだろう<笑>だからあの放課後1時間しかも、えー、私も平野恵子も富永大理恵なんか半年で辞めてるし、えー、帰宅部だよ全然所属してないの所属してないのだからクラブ員となんか仲良くなんか全然ないから誰とも付き合ってないよ平野恵子もねそれから私も、えー、富永大理恵も須藤というなんか男とどうやらえー、タイの方はあのタイの方が須藤が好きで結婚したっていうのを聞いたけどねでもその後、えー、須藤をタイとか富永タイ・レイっていうブスの双子が、えー、須藤がねすぐ死んだんですって結婚した後でその後駅前のスナックであんなブサイクなのにママやってたって,ってだからものすごく黒いんだよあのブスの双子がね、うん、身持ちも悪いし<笑>片親だしさ。<笑>うんあ,のあなた方があんな連中を、えー、使ってたっていうのが「あいおい日清童話損保」なんだよだバカだなと思ってあの連中の腹黒さわからないの新潟だから在庫だから、えー、みんなおっといして優しい違う身持ちが悪いからあそこはさ<笑>、うん、身持ちが悪いんでねだから、えー、あの女たちがな誰か仲良しな人間っていないんじゃないのいないと思いますけど、えー、私も友人じゃない知り合いでもない全く関係ないだからそんな人間で「あよい日清ドアソンポ」が言ってきたとしたらそれは偽物だよって私が証言できるのに三井住友海上はさバカだから私にちゃんと、えー、支払うそれから交渉するってことを一切してないんだよ認知症にでっち上げた方が 4,800 万吹っ飛ばない吹っ飛んでるんだよもうバカだよねだってじゃなかったら、えー、最高裁が受領院を押さないじゃない私は弁護士いない代理人もいない本人のもぎなこだって言って出してるんだから、うん、それをあのお前たちが切り札にしてお金を回収できたのに何やってんの腹のりぎき、うん、あのあいおいに制度はそんぽと肩を組んじゃったらダメだってあれほど言ってるのに、うん、<笑>それからえー、嘘っぱちの話ってのは絶対ほころぶから後藤光弘なんかもうこれ切り捨てだよ長野県の小田周平も切り捨てだ全員ね茨城水戸鹿島陽子、今井陽子、これも全部切り捨てだよ。だって、知り合いでも何でもないし、親戚だなんて言ったって、全然話したことないんだよ。うん。今井陽子、それから、石塚千秋の方もそう。私が高校卒業して、18の時に、えー、やつは8歳なんだよ。で、幼稚園も行ってないんだよ。家にずーっと行ってこもってた、あの、気持ち悪い一家なんだ、実はさ。だから、えー、誰とも話してなかったんじゃないの、うん、で、えー、高校も満足に出てないで中学校出てあのそこら辺のヤンキーの連中とプラプラしてたのは石塚千秋の方私は高校卒業してる方そしてアイデアの記者の方なのね私の経歴をちゃんとやらなきゃいけないのにの石塚千秋みたいな中学校しか出てないのも,もぎなこだとして争ったろうだから三井住友海女が負けたんでバカだよねだから私が損保ジャパンに、えー、負けて金が全部向こう行っちゃったからお金やそれは私の金だっつって請求することになったんだようん分かったで、えー、私がそれを請求をかけるでもちろんだけど損保ジャパンはでも実は回収してないんだよ三井が踏ん張ってるから。もぎなおこに唯一払ったのはうちだっつって少額にしようとしてるからだから損保ジャパンに請求をかけるの本来は1580億だから山本を、えー、損保ジャパンは叩き切るか、えー、別人に変えないとダメだよ回収できないから、うん、あんなバカじゃ話にならないあそこの裁判隊は三井住友会場になってるからいつまでも同じことを繰り返すよだから、えー、裁判隊を変えなさい損保ジャパンがお金を回収したいなら人事異動ぐらいちゃんとやれないとあなた方の損保ジャパンはいつまでたっても、えー、どうしようもない会社でこの国から撤退になるだけだよ、うん、小室圭なんか何の役にも立たないあれはただの創価学会員だからそれからえー、っと新
越化学工業に渡ってった斎藤康彦これが主犯格だからやるならそのアメリカで、えー、お金を絞り上げたらいい、うんえー、トーマス・ジェームス・ホワイトあなたは日本語がわからないでもちゃんと反訳機があるちゃんと私を確認してる唯一合ってるよねあちこちであなたが確認してたじゃない、うん、あのウェルシアそれから、えー、と大塚家具だったかな、なんかあそこの家具屋のところにもスタンバってたしね、それから、えーうんあのえー、バイパス店、うんあのえー、八百子バイパス店にもいたじゃん。で、あなたがあの確認した後そのバイパス店、潰しちゃったよね、店舗改装でね。それから、えー、小玉店も潰しちゃったよね。<笑>小玉店なんかまるっきりなくなってて、ウェルシアになっちゃって。そんなことするぐらいだったなら、ちゃんと払ったら、あのもう国が回収する体制に入ってるよ。あの、損保ジャパンの危機だよ、逆に言えばね。払わないと。私は本物だから。以上、本物の茂木直子でした。